असलम नमस्कार मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स अभी जिस तरह से राजस्थान में इलेक्शन हुए पंचायत इलेक्शन हुए और उसके बाद जिस दिन काउंटिंग शुरू हुई हालांकि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहे थे काउंटिंग में तकरीबन छः से सात दिन लगे पहले ही दिन बीजेपी के प्रकाश जावेडकर मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये दावा कर दिया कि कांग्रेस को पूरी तरह से पछाड़ दिया है और बीजेपी इन इन सीटों पर जीत रही बता बाकायदा आंकड़े बता करके तमाम चैनलों पर आपने चलता हुआ देखा होगा लेकिन उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आए वो क्या रहे वो किसी ने नहीं दिखाया जिसमें बीजेपी दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी राजस्थान में बनकर सामने आई इसी तरह से आपने कल किसी टीवी चैनल पर नहीं देखा होगा कि केरल में भी पंचायती इलेक्शन हुए थे और उसका जो रिजल्ट आया है वो किस तरह से बीजेपी को लोग नकारते हुए नजर आए हैं बीजेपी की बुरी तरह से वहां पर हार हुई है इसीलिए ना तो किसी टीवी चैनल पर यह खबर आपने चलती हुई देखी होगी और ना ही किसी बड़े अखबार में आज आपने फ्रंट पेज पर यह खबर देखी होगी कि बीजेपी किस तरह से वहां पर पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा हालांकि बीजेपी ने बड़ी अच्छी रणनीति वहां पर अपनाई थी वो बीजेपी जो किसी भी असेंबली इलेक्शन में वो बीजेपी जो किसी भी पार्लियमानी इलेक्शन में या और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां जहां पर पॉपुलेशन गैर मुस्लिमों की ज्यादा है उन राज्यों में एक भी मुसलमान को या ईसाई को टिकट नहीं दिया जाता है लेकिन केरल में जो रणनीति अपनाई गई वो चौंकाने वाली है 720 सीटों पर मुसलमान और ईसाइयों को खड़ा किया गया जी बिल्कुल 720 सीट जिनमें 500 सीटों पर ईसाइयों को और 220 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे बीजेपी ने लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट आए हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी के लिए केरल में कोई जगह नहीं है मैं आपको आंकड़े बताता हूं जो रिजल्ट आया है ग्राम पंचायत में लेफ्ट का जो पूरा अलायंस था उसको 515 सीटें मिली हैं यानी सबसे बड़ी पार्टी दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही है तीन और अदर्स 28 और बीजेपी को मात्र 22 सीटें मिली हैं यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा एच जो अभी बिहार में भी पप्पू यादव के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे एच के भी 80 ग्राम पंचायत के सदस्य जीतने में कामयाब हुए हैं एक बड़ी संख्या है एच और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने भी अच्छी कामयाबी वहां पर हासिल की है लेफ्ट के साथ इसने इलेक्शन लड़ा था तो उसके भी कैंडिडेट काफी संख्या में यहां पर जीते हैं उसके साथ ही नगर पालिका की अगर हम बात करते हैं तो नगर पालिका में लेफ्ट के 35, कांग्रेस के 45 और बीजेपी के सिर्फ दो और एस के 20 जीतने में कामयाब हुए हैं जिला पंचायत की अगर हम बात करते हैं जिला पंचायत पर जो कब्जा जमाया है लेफ्ट के दस कांग्रेस के चार और बीजेपी के एक भी नहीं जीरो जीरो एक भी नहीं जीता है एस का एक कैंडिडेट जीतने में कामयाब हुआ है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से केरल में पूरी तरह से सफाया हो गया है बीजेपी का और जिस तरह से रणनीति अपनाई गई थी कि मुसलमानों को ईसाइयों को वहां पर उतार करके जो एक वोट बैंक है मुसलमानों का और ईसाइयों का जो वोट वोट बैंक है उसमें कुछ ना कुछ सेंध मारने की कोशिश की गई थी क्योंकि बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है और जो पूरी तरह से साबित भी हो गया है कि सत्ता में रहना चाहते हैं चाहे उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े हर स्टेट में अलग अलग तरह की राजनीति अपनाई जाती है हर स्टेट में अलग अलग तरह की प्लानिंग की जाती है जिस तरह से बिहार को लेकर पूरी एक स्ट्रेटी बनाई गई जहाँ पर अमित शाह को पूरी तरह से वहाँ पर दूर रखा गया बिहार असम्बली इलेक्शन से लेकिन बंगाल में अमित शाह जा रहे हैं बंगाल में जिस तरह से अमित शाह दो दिन के दौरे पर अभी जाने वाले हैं अभी इलेक्शन अगले साल है लेकिन जिस तरह से वहाँ पर दौरे शुरू हो गए हैं जिस तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है जिस तरह से ममता के जो पुलिसकर्मी हैं उनके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं जिस तरह से हमले कराए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है दर्शाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह की रणनीति वेस्ट बंगाल को लेकर बीजेपी ने बनाई है तो मैं ये कह रहा था कि हर स्टेट में हर राज्य में जब इलेक्शन होते हैं चाहे वो पंचायत के जैसा कि आपने हैदराबाद में देखा होगा कि किस तरह से छोटे से इलेक्शन में म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन में किस तरह से अमित शाह वहाँ पर जाकर के रोड शो करते हैं कई कैबिनेट मंत्री वहाँ पर पहुँचते हैं नड्डा वहाँ पर पहुँचते हैं और पूरी तरह से वहाँ पर जिस तरह से खेल किया जाता है जिस तरह से हिंदू मुस्लिम में बांट करके कहीं ना कहीं पर कामयाबी हासिल करने की 
कोशिश की जाती है तो हर जगह अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है केरल में जो स्ट्रेटजी अपनाई उसमें बीजेपी नाकाम हो गई शुक्रिया आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं सभी अहम खबरों के लिए न्यूज एम को सब्सक्राइब करें साथ ही बेलाइकॉन को जरूर दबाए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें